，星空浩瀚无垠，平静幽寂，无洪荒作乱，星空很安宁。天尊遗迹之后，洪荒族都格外的老实，平日里多见洪荒族身影，嚣张跋扈，今日却难见洪荒人。对此，朱天给其的定义就是被打怕了，这一点无人反驳。洪荒此番进天尊遗迹的阵容，空前庞大，却损失惨重。皇子级、太子级近乎全灭，三百万大军有两百多万都葬身在鸡鸣双天劫下。而最让洪荒心疼的是。三十多尊洪荒弟子被诛灭，这等打击可谓伤筋动骨，不老实才怪。当然，也不排除洪荒在筹划下一场阴谋。吃了这么大亏，自要寻机会找回场子。而荒古圣体叶晨，必是他们重点照顾对象。晨曦得光，洒满大楚。新的一日到来，老树下，叶晨还坐在那里，看着鸡鸣霜的木雕发呆，久久不语。小叶凡今日起得格外早，依偎在叶晨怀里，大眼灵澈，时而会左眼右看，越看越失落，眼神和举动都似是在说：“娘亲呢、啊？”叶晨收了鸡鸣霜木雕，将其抱入了怀中，轻轻抚着他的小脑袋，静静仰看虚无，似能望见鸡鸣霜对他回眸而笑。与他的因果，除了古老的记忆，便是小叶凡了。他们比命更加珍贵。早餐温馨，众女皆是温柔的妻子，不提鸡鸣霜，一切皆在不言中。饭后，叶晨又去了老树下，坐那静静发呆。时至晌午，才见有一倩影自天而落。仔细一看，正是古族神女，先前与洪荒弟子连番大战，她受伤不轻，此刻脸色还有些苍白。不可否认的是。天尊遗迹一行，于他而言是一场造化。因诛仙剑的缘故，开了全神藏，血脉复古，更激发了本源潜藏的力量。蜕变涅槃后，已是一尊真正的弟子级，被古族寄予厚望。那么他此番来，自是为了巫族神子。没错，巫族神子还在叶晨这，在封印的状态。而巫族神子之所以受重创，皆是拜古族神女所赐。此然，这不能全怪古族神女。那时的他被诛仙剑控制，全无神智，来一杀人的女魔头，人死不得复生，圣体劫哀哀。古族神女青羽。金凝霜葬灭一事，他全程在场，也知叶晨心境，一句节哀哀，道不尽伤与痛。叶晨笑得牵强，轻轻扶手，放出了巫族神子。巫族神子被他冰封，只剩一口气，与死无异。但那仅剩的一口气，便是希望。我的错。古族神女哽咽，隔着寒冰抚摸巫族神子，晶莹泪珠滑满脸颊，自看得出巫族神子的状态，多半再无法醒来。去天玄门寻人王，他或许有办法。叶晨说道。多谢。古族神女忙慌擦干了泪水，带着巫族神子直奔天玄门。他走后，谢云、熊二、司徒楠那仨货上来了，先瞅了瞅玩耍的小叶灵，后又瞧了瞧叶晨那几个漂亮媳妇，这才凑到了老树下，拿去给师兄弟分了吧。叶晨掏出了一储物袋，其内装着的，摆他在天尊遗迹扫荡的宝贝、秘器、法宝、丹药、秘卷多不胜数，而且级别都不低，拿出去卖了，一辈子不愁吃穿了。其实俺们不是来要宝贝，是来安慰你的。熊二那撕嘴上说着，手上却麻溜溜的。叶晨给的储物袋被他塞进了裤裆里，想开点，没啥大不了的。谢云一手拍着叶晨肩膀。一手伸进了熊二裤裆，又把储物袋拽了出来，临了还捏了捏熊二的小玩意，吃奶的力气都使出来，捏的熊二那货龇牙咧嘴的。这种事出去散散心最好。司徒男也尿性，谢云刚把储物袋塞自己怀里，他就给拿人出来了，完事儿揣自己包里了。三人你一言我一语，说的真挚。一个储物袋却被他仨夺来夺去，叶晨懒得搭理。这若放平日，他必定把这仨货拎出去，直接打哭。可如今因为鸡凝霜，他实在提不起那等心气儿了。说话间，突闻一声轰隆，惹得横越宗人纷纷抬手。望向声音的远处，那轰隆声很大，有人闯入大楚，而且数量极为庞大，有强者入侵，太多人登上虚无，眺望那方，不少人还拎出了家伙，准备干仗。也指叶晨知晓，来者是何人，乃是七彩孔雀一族。此一族公主天智，在天尊遗迹与洪荒弟子开战，算是表明了立场，不再保持中立，而是站在诸天一方。因据洪荒才举足搬迁，果然，来者的确是七彩孔雀族。天玄门的准地已迎了过去，有势力加入，此乃幸事。不得不说。七彩孔雀一族的底蕴的确深厚，强者阵容空前强大，其中准地级就不下百尊，其大圣级强者更是多不胜数。七彩孔雀一族在洪荒大族中势力算是弱的了，却依旧有这等阵容，以此类推，可想而知洪荒大族整体实力何等可怕。很快，北楚中通大地被开辟出了一片空间大界，成了七彩孔雀族的栖息地。日后很多年，孔雀一族都会与大楚并肩作战了。其后几日，不断有洪荒族加入，也如七彩孔雀族之前保持中立，如今都站在了诸天一方。而大楚将是他们强有力的盟友，天玄门自是乐得如此。有这些种族的加入，大楚实力瞬时倍增。第九日，诸天弟子集来了，多日的恢复都已气血澎湃，伤势恢复，聚在了玉女峰。天尊遗迹一战，这些狠人也算战友，杀的洪荒铩羽而归。唯一不足的就是叶晨妻子葬身混沌海，众弟子集也很懂事，对鸡凝霜只字不提，只在心底暗自唏嘘叹息。东神瑶池。货真价实的弟子级，连洪荒麒麟九成都不是其对手，连叶晨都未必拿得下他。他的死于诸天而言，乃莫大损失。第十日，诸天弟子级纷纷归去，也有那
，结伴游历，全当是散心了。又是一个星辰漫天的夜，叶晨踏上了山巅，握着酒壶，独自饮一壶酒，便取出了一柄竹剑，轻轻舞动着，不带丝毫法力。他的剑法蕴含无尽道韵，也潜藏着一抹浓浓的悲意。一招一式，都似在舞动着人生。宁静的夜，白衣白发的他，苍老无比，于玉女山巅上，甚是醒目，看得众女心疼，也看得横月人叹息。无情的天，太残酷。他这一舞，便是三日。三日间，他在悲痛中。偶有所得，对道之领悟，登上一个新的巅峰。圣王级修为随之精进，只是并未寻到突破大圣的契机。深夜，他祭出了地荒的本源血，吃了地道通明。然一如先前，道恒不够，撼不动地荒的仙躯，未能通明成功，反而遭了可怕的反噬。通明至尊级，他的实力差了太远。无奈，他通明了楚江王，节哀，刚被赋予了神智，楚江王便吐露了这两字。不用说，在冥界也看得清清楚楚，对姬凝霜的死甚感遗憾。或许冥冥中定数，帝君和冥帝可曾告知前辈诛仙剑在哪？叶晨开口问道。怎么欲找他寻仇？楚江王悠悠道，不死不休。叶晨此话平平淡淡，可楚江王看得出，叶晨内心在咆哮。他看似平静，实则在癫狂状态，怒到了元神巨颤。以你之道行，远斗不过诛仙剑。前辈只需告知晚辈他在哪。很抱歉，不知道。楚江王耸肩，莫说本府不知，帝君和冥帝亦不知。只知诛仙剑诅咒了姬凝霜，便陷入了极度虚弱状态，不知遁到了何处。饶是两大至尊，也寻不到他的藏身处。若其恢复，再来诅咒，我的亲人会一个个葬身。叶晨袖中拳头紧握，指缝间有鲜血淌流，再不想姬凝霜的惨事重现，眼睁睁的看着他葬灭，却无能为力。那等感觉，必死更难受。诅咒这一块，你大可放心。楚江王阐释道：“诛仙剑所施诅咒之法，乃是相对的。再来一次，不用你去杀，他也会葬灭。况且那等级别的诅咒，能施第一次，便不得再施第二次。”说到这，楚江王拍了拍叶晨，提升修为最要紧。诛仙剑之事，还是交由帝君解决。他若能回诸天，多半能寻到诛仙剑的藏身处，一尊大成圣体回归，诸天也无需再被动。你该是明白，明白。叶晨轻点头，还有一点，乃明帝亲言告诫，小心混沌体，天尊一记一别，再未见其身影。叶晨皱眉道：“他藏着秘密，日后自会知晓。”楚江王说罢，便踏出了玉女峰，去往了深处山峰，去寻明觉和白芷了。此番来，除了为叶晨解答疑惑，他还带着任务。此任务需帝君徒儿和明帝徒儿亲自去完成。没多久。楚江王便消散了，回了冥界。他走后不笑一刻钟，明觉与白芷便出了恒月宗。临走前还望了一眼叶晨，叹息一声之后，便开了传送玉门，转眼消失不见。玉女峰上又陷入沉寂。叶晨安静静坐在那，埋着头，一语不言。相比混沌体，他更在意诛仙剑。每逢听到那三字，便怒到要发狂。他想让诛仙剑血债血偿，可惜他并不知诛仙剑在何处。我说，金凝霜到底在哪？自水幕中望着叶晨，天玄门中的的老不由丑相人亡。那小子用情太深，搞不好会殃及道心。用事情练心，最好不过。人王捋了捋胡子，这是一种磨练，会助他蜕变涅槃。至于姬凝霜那丫头，该归来时自会归来。老夫提议，咱把这货揍一顿吧。天老与众星长道，靠谱。我等的老话未说完便定住了，豁然望向楚皇。此刻的楚皇着实怪异，浑身盈满神光，各色皆有，而且斑斑驳驳，似影又若现，有一股神秘力量笼罩着他，挥之不去。英杰之兆，人王双目微眯，该来的总会来的。楚皇笑着摇头，这般突兀，措手不及。炎黄也开口，他身上也有各色的光。人王眉头皱得更深了，扫了一眼两太皇者，目光又放在其余皇者身上，还有九大神将、诸天剑神、东皇太星、九剑仙和丹尊等人，也都龙目在各色神光下，无一例外，皆是应劫征兆。一块应劫，怎会如此？天老的老精一道，人王不语，只不断点动手指推演，眸含深意，闪烁明暗不定的光。应劫入世并不稀奇，让他震惊的是，竟是这么多准帝要一块应劫，这就有点诡异了。自他现世以来，还从未见过这等怪事，如何？天老的老纷纷问道。霍杰，变数！人王淡淡道，眉头也紧锁着。波及面径是这般广泛，不止大楚，太多准地都会应劫，数量极为庞大。你说的太多，是多少？东皇太星平眉道，八成以上的准地巅峰，皆有应劫之兆。这何种原因？无以了然于心。尔等各自上路吧。人王叹道，是福不是祸，是祸躲不过。战王大笑，甚是豪放。其神躯自脚掌往上。正一寸寸化作飞灰，并非化道，是要英杰入世。其他准帝，诸如皇者、神将、剑神、东皇太星等人，也皆如此。众准帝各自相望，这一别，或许便是几百年，也或许会是永恒的诀别。英杰入世也是劫，会有诸多变故，可能再也回不来。他年再见，众准帝微笑，道也洒脱，坦然英杰，许了再重聚的诺言。随着一缕清风拂来，众位准帝皆化作了飞灰，消散在小竹林中。这等画面，在诸天万域各个角落皆有上演。正如人王所说，太多人都有英杰之兆，而且都是准地巅峰级英杰狂潮吗？天老和的老姚看星空，似能隔着虚无望见一尊尊准地英杰入世的异象，那画面甚是壮观，着实绚丽。开天玄神藏吧
其后，还有缥缈话语传回，把叶晨那小子也叫过来。老夫的找他好好聊聊。神女应节了，这货开始发号施令了。天老和地老皆撇了撇嘴，虽是不爽，却还是各自离去。若是论资排辈，他俩连做人王玄孙的资格都够不着。人皇残魂的话，他们不听也得听。这一夜颇是不平静，英杰入世的狂潮来得让世人措手不及。太多老准弟们，连后事都未交代好，便踏上了应节的道路。清晨，不待东方映出第一抹红霞，便见一缕缕仙光。四天玄门飞向大楚四方，每一缕仙光都带有目标性，落在一个个人身上。横月宗亦有很多人被仙光点中，叶晨也是其中之一。这是啥？谢云自房中走出，愕然地望着身上的仙光。以我多年的经验，该是中奖了。司徒南摸了摸下巴，喂妈，我没有。熊二瞅瞅这个，瞧瞧那个。谢云和司徒南等人都上下扫了一眼那货，那一双双的眼神，似是在说这是人品问题，岂是你这头猪能看破玄机的？玉女疯癫，叶晨也在看，仙光没啥特别，就是一种标志。仙光选中之人。素来天玄门，议论声中，天玄门方向传出话语，甚是飘渺。响彻在大楚天地间，听其声，乃东皇太心。闻之，叶晨下了山巅，与众女交代几句，便出了恒月宗。一同出恒月宗的，还有司徒南和谢云他们，前前后后足十几人。如恒月宗、大楚各方势力，皆有人出山，就连新加入的洪荒族，也有人被选中。若是小辈，其中也有一两个天赋不低的老辈，带他们到天玄门，便被引到一座庞大的地宫。不笑多时，叶晨也来了，惹大楚人瞩目，纷纷行礼。恭恭敬敬。这些时日，叶晨在天尊遗迹以及金宁双生死的事已传遍大楚。对此，大楚人在敬畏的同时，也都在默哀。唯叶晨悲痛，叶晨不语，静静伫立，神色无喜无忧，白发无风自动。逝者已矣，节哀。青灵女音响起，一切隐显化在叶晨身侧。乃七彩孔雀族的公主天智，此番她也是被仙光选中之人。多谢叶晨礼仪性的点头，便又默不作声。萧晨也来了，见叶晨如此，只得心中一声叹：可知唤我等来？所为何事？天智自叶晨那收了目光，传音萧晨，该是天玄神藏。萧晨缓缓道：“天玄神藏，天玄神藏，乃是一秘境，其内容有先辈感悟和意境。”萧晨解释道：“天玄门每隔一段岁月，皆会选派小辈进神藏修行，来得早不如来得巧。”天智轻语，两人说话时，叶晨眉宇微皱了一下，神识环看四方，今日的天玄门与先前有些不同，总觉缺了点什么，却一时说不上来。很快，天老和地老各自幻化了身形，包括叶晨在内，纷纷行礼。天玄神藏开，是机缘还是造化，全在尔等。天老微微一笑，而后便与的老街掐动了印诀，当时地宫嗡颤，一座古老的光门显化，缓缓大开，有玄奥道韵流溢而出。其内更是一片光怪陆离的大界，依稀能望见大川山河、花草树木、云雾缭绕、阴云朦胧，如似一片仙境。众人眸光熠熠，早闻天玄神藏，未曾来过，被选中，甚是荣幸。先辈的领悟和意境，乃无价的瑰宝。此乃天玄门赋予的造化。叶晨留下，其他人进去。德老说道。话落，被选中的人又行一礼。余冠走入了光门，带所有人进去。天老才看向叶晨，随老夫来。叶晨不语，更不知所以，只跟在天老的老身后。三人一前一后，来到了天玄门小竹林。那里有一人坐在石灯上，正揣手打瞌睡。那呼噜声甚是响亮，还未进去便能听见。那货正是人王，连睡觉都是一副欠揍的模样，还睡。得老上前就是一脚，睡得正香，便被人踹醒。人王大脸漆黑，人带来了，好好聊。天老瞥了一眼，与得老转身离去。人王伸了懒腰，招呼叶晨过来坐，取了酒壶给叶晨斟了一杯，完事儿才饶有兴趣道：“可曾觉得今日天玄门有何不同？冷清了很多。”叶晨说道：“冷清就对了。”人王灌了一口浊酒，就在昨夜，大楚九皇九大神将现身，九剑仙、东皇太星等诸多准地级都应节入世了。不止大楚，诸天的老辈，诸如姜太虚、瑶池仙母、魔渊、凤凰，也都应节入世了。此刻分布在诸天各个角落，这么多前辈一同应节，叶晨皱了眉头，还不是拜你所赐。何意？自古不见血迹同日显。人王话语悠悠，你与魁拔同一日开血迹现见，此乃不祥之兆，触及了禁忌。众多准地平生所造孽缘、因果、业障，以及太多太多玄之又玄的力量，便是因这禁忌而被激发显化。自然，这期间也有诛仙剑在作祟，才造就了这场所谓的阴劫狂潮。八成以上的准地巅峰都中招，原是如此。叶晨喃喃自语，波及面太广，牵连了整个诸天，是涅槃还是厄难，未数可知。众位前辈何时归位？叶晨问道。天晓得，人王回的随意。若此刻天魔入侵，诸天岂不是很危险？叶晨眉头皱得更深。何止是危险，那是相当危险。人王叹息的摇头，期望诸天能撑过这段虚弱的岁月，不浩劫才好。只待阴劫者归来。叶晨沉默了，可紧锁的眉头并未舒展。这场阴劫入世的狂潮，明里暗里透着诡异。多年的修道，给他一种极为不祥的感觉。日后事，日后再说。不知何时，人王才又开口：此番找你来，并非让你去天玄神藏。以你对道的感悟，也无需进天玄神藏寻造化。接下来很多岁月，吾会亲自带你入世修行。入世修行，叶晨轻皱眉，需多久？或几日，或几
。人王微笑，这会是一段漫长的旅行，是修行，也是悟心。于红尘中，领悟人间大道，给我些许时间。叶晨道。三日，人王竖起了三根手指，多谢。叶晨说着，缓缓转了身，自是明白，这一走会是很多年，他总要跟家人告个别，或许再归来已是百年身。小竹林外，天老和的老一边一个，见叶晨出来，便都凑了上来。两位前辈该是有话与晚辈说。叶晨拱手道：“老实说，俺们还是喜欢你以往臭不要的德行。”刀老揣了揣手，叶晨这般正经，倒是让他二人感觉生疏，而且很不习惯。修士意图伴随恶难，不忘初心，方成大道。天老拍了拍叶晨肩膀，见叶晨神色如此颓废，很想把金凝霜之事和盘托出，但还是忍住了。人王之所以不让说，也自有他的道理的。谢前辈教诲。叶晨拱手又一礼，便踏上了虚天，望着叶晨离去的背影。天老的老街叹息，这个后辈一路遭了太多苦难，前世今生一轮回，一辈无情的岁月磨得满目疮痍。身后人王也出来了，处在两人中间，也在看叶晨。你个贱人，要瞒他多久？天老的老街大骂，都说了，这也是一种磨练。人王悠悠道：“还有，三日后我与叶晨将会离开，老夫上有三件事交代你俩。第一，看好若曦那小女娃，任何人不得见她，特别是楚轩和楚灵。第二，不到万不得已，莫让即到地兵出大楚。第三，乃是最重要的一点。”一旦天魔入侵大楚，即刻擂动诸天战鼓，纵拼到全军覆没，也要死守诸天门。人在大楚在，直至众位准帝归位。明白？天老的老点头，不带丝毫玩笑。如此，辛苦二位了。人王拂袖，逐渐远去。不过他的一番话，却让天老的老倍感压力。众准帝英杰入世，接下来很长一段岁月，会是大楚虚弱的状态。一切还需靠他们自己。这边，叶晨已出天玄门，进了传送玉门，回了恒月宗。玉女峰上，孩童的哥哥笑声稚嫩，几个小家伙在草地上嬉闹。带动着蹒跚的小脚步，追逐纷飞的彩蝶，如一个个小精灵。众女在不远处，刺绣的刺绣，作衣的作衣。在外，他们接风华绝代。在这玉女峰，如都如柔情的妻子，也都是温柔的娘亲。叶晨落下，一手一个抱起了小叶灵和小叶凡，露出慈父的微笑。见他归来，众女都起了身，虽是隔着有些距离，却还是嗅到了一种浓浓的离别气息。他们是叶晨的妻，对丈夫还是了解的。三日平平淡淡，无人提离别之事。而叶晨也在这三日做了一回普通人。不问红尘事，不管世间休，为妻子们做饭，陪孩子玩耍，也只在夜深人静，伫立金凝霜的坟墓前，扶着悲伤的灰尘，追忆着古老的前尘往事。三日转瞬而过，深夜，叶晨系上了风衣，戴上了斗笠，望了一眼沉睡的众女和孩子，便静静出了玉女峰。未打搅任何人，他的背影很孤寂。这一走，或许便是几百年。在归来时，他的孩子会长大成人，他的妻子们也会敛去昔日风华，一切都会随岁月而变迁。月下，他渐行渐远，只是他并未发觉。身后的一间间房门都在同一时间打开了，众女倚着门框轻轻挥手，眸含水雾，在月下凝结成了霜。他们不怕叶晨受伤，就怕看着他的背影，生怕那一走便是永远。大楚外的星空，人王早已等待，也如叶晨，披着披风，带着斗笠，二人并肩走向星空深处。两个游客一路风尘，如那星河流沙，徘徊徜徉，没有目标，没有终点，时而会在古星茶摊驻足，饮一杯浊酒，而后又上路。旅途中不知多少时日，期间人王沉默不语。叶晨也从未说过一句话。前方又到一颗星辰，硕大无比，却无生灵气息，亦无星辰光晕，孤零零的悬在星空，如一个迟暮的老人，在守望着岁月。就这了，人王捋了捋胡须，抬脚踏入。叶晨望了一眼四方，也跟着走入。他知道，真正的修行开始了。孤星的确死寂，虽大山林立，却寸草不生，大地龟裂，焦土沟壑，还有肆虐的风沙。一眼望去，尽显贫瘠，光秃秃干巴巴，正好无人打扰。人王坐在了一颗石头上。随即拎了酒葫芦，叶晨也坐下了，握着酒壶，静静喝着。先从你最不擅长的开始。人王悠悠道：“他这般说，叶晨闻之便了然于心了。他最不擅长的就是法阵，比起列阵、布阵和破阵，他比金凝霜差了十万八千里。”身侧，人王已扔了酒壶，轻轻抬手拂过苍空，旋即便见一座大阵浮现，一道道阵纹排列，甚是繁琐。阵脚其多，与阵纹相连，大阵很是玄奥，好似活物在自行演变。一息间，能得见九宫八卦。藏于天地，似隐若现，只神秘古老气息透露，有一股可怕的力量潜藏阵中。紧紧看着，就觉心颤。叶晨双目微眯了。阵法他自是见过不少，可如这般玄奥的法阵，还是第一次得见。以他眼界，竟是寻不到一丝一毫的破绽。世人皆言人皇善占卜专推演，殊不知人皇造阵之法，亦夺天造化。人王悠悠道：“地道伏羲，九九八十一阵，此阵便是其中之一，乃专注困人之阵。人皇未成帝前。”用此阵困死过太多盖世巨情，或真价实的地道级法阵，先有人能破开。此阵我在天尊遗迹见过。叶晨说道，忆起了沙漠古城中的法阵，困住了明觉与萧晨。后来他们还用那阵法灭了三尊洪荒弟子。那古城中的法阵如此克制阵法，一模一样。不用想了，天尊遗迹的那座法阵便是无不下的。人王拍了拍肩头，灰尘。这么些年
，乃是坑了不少人，谁进谁倒霉。难怪叶晨喃喃道：“不用说，人王当年也进过天尊遗迹，自外看看不出玄机，进去试试。”人王将叶晨推入了阵中，一入阵中，法阵就如复活了一般，密密麻麻的阵纹交织流转，其内竟还容有法则，有一丝丝地微显化，真真的地道级法阵。叶晨静静伫立，早看四方，身处阵中，就如处在一片真实世界，有天亦有的，还昏暗无比。天穹雷电撕裂，大地岩浆纵横，或者说他并非被困在阵法中，而是被困在一片世界里。冥冥中，阵中还有一股神秘力量笼罩，化解着他的精气，消灭着他的真元，连本源也被压制。滚滚的圣体气血也萎靡不少，这才是完整的法阵。而天尊遗迹中的法阵是残缺了，一个完整，一个残缺，这就不是一个级别的。若非那法阵残缺，金凝霜也不可能寻到破绽，他们也不可能那般轻松救出明觉和萧晨。破阵吧，老夫先睡会儿。阵法外，人王抱着后脑勺躺下了，叶晨不语。金拳紧握，融了秘法道则，朝着一方轰去。他的一拳将虚无轰出了一个大窟窿，然那个大窟窿瞬间便愈合了，根本就不给他顿出的时间。继而，他幻化了道剑，一剑五劈，斩出一道仙河。虚无被劈出一道裂缝，可那裂缝也如先前的大窟窿，瞬时愈合。以他的速度和身法，也赶不上愈合速度，无法顿出去。他并未放弃，一剑接着一剑的斩，秘法神通频出，将虚无打得千疮百孔。但仅仅一瞬间，满目疮痍的虚无便完好如初了。连续轰了半个时辰，他非但没破开法阵，反而消耗不少。紧接着，他往嘴里塞了一把丹药，继续开轰。这等声响不绝于耳，不是大战，却胜似大战。叶晨之毅力很是坚定。如此，他断断续续轰了三五日，直至累到虚脱，方才停下。至此，人王才掀开眼眸，悠悠一声：“强攻无用，不用他说。”叶晨也看出来了，他的战力何等霸道！连续攻了三五日，都没破开法阵，足见法阵的玄奥，并非强行便能破开。第一次，他盘膝在的。没有继续攻，只静静参悟地道，伏羲阵玄奥。这一座又是三五日期间，他不止一次起身，秘术、神通、道则、法器、本源齐出，可每一次都被挡回来。阵法还是原来的阵法，完好如初，而他却累到法力枯竭，站都难站稳，被困到无丝毫方法。他真正明白此阵的可怕，连残破的阵法都能困住明觉和萧晨，包括三尊洪荒弟子都束手无策，更遑论此番是完整的阵法。因此阵，他对人皇的敬畏又多了一分。大地皆震古烁今，人皇不以战力著称，可对法阵的造诣，着实夺天造化。仅以此阵开，圣王级的修士中，绝难找出破开者。怎的？破不开？见叶晨无计可施，人王坐起了，先是伸了懒腰，打了哈欠，这才饶有兴趣的看向叶晨。此阵霸道不？叫我破解之法。叶晨道：“你懂万物之道，却不晓八卦之理。”人王缓缓道：“人皇以八卦演万物，变得世间万物，皆可为法阵阵脚。法阵虽为死物，却因万物被赋予阵之灵，以万物造法阵。”以八卦运阵灵，此乃地道伏羲阵之精髓。破解之法不在阵脚，而在阵之灵。阵之灵，叶晨轻喃，眸中有一丝明悟。说着，他微微闭了眸，静心感悟，静心聆听，捕捉法阵之灵。隐约间，他能感知到阵中有灵的波动，似隐若现，飘渺无比。法阵因阵之灵自行排列，自行演变。所谓的阵脚，无时无刻不在变动。阵脚在变，法阵也在变，并非杂乱无章的变，而是循着某种玄奥的规则。那种规则，便是八卦。是阵灵用八卦御阵脚，牵动着万物，演出无穷尽的变化，便有无穷尽的法阵。叶晨眸中明悟之色更盛，却也更震惊。这等无穷尽变化的法阵，若不得其真谛，被困到死也轰不开。除非你能跟上那无穷尽的变化，纵使跟得上，也未必能破开，因它时刻都在变。可懂了？人王笑看叶晨，叶晨不语，只豁然起身，以神识沟通阵灵，希望阵之灵停止变化，放他出去，这是最直接的方法。只需阵灵开道，阵法可破。然对于他的呼唤。阵灵未作回应，无数的阵脚还在排列演化。叶晨又闭眸，如若石像，静止不动。三五秒后，他才豁得开眸，猛地抬手抓向虚无。即使阵灵不放他，那边毁了阵灵，阵灵若灭，便再无变化。强攻亦可破。他极为精确地寻到了阵灵位置，乃虚幻的存在，被其碾成虚无。阵灵葬灭，法阵停止了演变。叶晨所处的这片世界，如一件衣服，一寸寸吞下，只剩法阵的骨架，一个个阵脚清晰可见，也因阵灵葬灭。冥冥中那股神秘力量。也虚弱的忌惮，再难对他造成威胁。破，随着一声轻斥，叶晨一拳轰破了乾坤阵脚，如一头蛟龙腾跃而出，待到杀出，回身又是遮天一掌，将残破法阵一掌当面。你之天赋果然不是盖的。人王啧舌，唏嘘不已。修万物之道，寻阵灵真是一找一个准儿。若换作他人，洞之精髓也难这般容易便寻到阵灵，自也比不上你这破阵的速度。世间万物的阵法，皆能以此等方法破阵。叶晨问道：“非也。”人王摆手。并非所有法阵都如地道伏羲阵有阵灵，有阵灵的法阵便按我教你的，直击要害，诛灭阵之灵。至于无阵灵的法阵，自有无阵灵的破法，其精髓也可将其视为八卦，用八卦去演化
。人王扶手取了一部密卷，递与叶晨，其内详细阐述了八卦的真谛。以修混顿道，便知万物学八卦，该是很容易，且先学破阵之法。接下来一段岁月，我会让你挨个尝试九九八十一座地道伏羲阵，而后不再传你造阵。布阵之道，叶晨点头，翻开了古卷，入眼。便见一幅玄奥的八卦图，将其心神引入其中，遁入其意境。意境中乃一片天地，叶晨便盘坐其中。真如人王所言，他修混顿道，知万物，对八卦图一看便懂。所谓太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，这等寓意。他在昔年造混顿鼎时，便已了然于心。其内的八卦，他只知广义，未得真谛。而人王给的秘卷，便详细阐述了八卦起源和演变。叶晨心神入定，肉身盘坐，又如石像，纹丝不动。人王乐得清闲。自怀中摸出了酒壶，悠悠喝着，时而也会瞟了一眼叶晨，暗自腹诽：若非怕你干不过混沌体，才不会叫你。一壶酒下肚，人王便躺下了，并未睡觉，又取出了另一部古卷。那古卷上可不是字体，而是一幅画面，还是一幅极为香艳的画面。有一对新人洞房花烛，甚是火热。现场直播就是现场直播，要不咋说是人王呢？打架不行，就推演在行；有事没事就推演，哪哪有人澄清，哪哪有人上床，他都门儿清。他若是想看，没他看不着的。这是一门神技。偷窥的神迹，也正因如此，天玄门那帮准帝们才不待见他。这他娘的上床办事，还得防着这伙偷窥，而且防还防不住，特别影响心情。试想，在床上那啥，有一双眼睛盯着这里，不尴尬才怪。不错，人王那是一边看一边嘿嘿直笑，看的是俩眼放光，也看的血脉喷张，还总想找一个漂亮姑娘好好一伙。说着，他又翻开一张，这张画面也贼是香艳。再看里面的人，还有点面熟，月皇，对，就是月皇，正在沐浴。这是人王早年推演出的，乃珍藏版的。一直都没舍得删，总会在夜深人静时偷偷拿出来看。为此，还总有一些老不正经的准弟们，总喜三更半夜找他喝酒，临面试找他喝酒聊理想，实则是看现场直播，珍藏版的那种，真白真大。人王又黑笑，看着看着，哈喇子流了一地。不晓得，若千商月在此，会不会吓哭了？不晓得，若月皇在此，会不会一巴掌呼死他？不晓得，若人皇泉下有知，会不会从棺材板里爬出来？你他娘的，老子的威名都被败光了，身负周天，竟干些不要脸的事！嘿嘿嘿，月下。这货的表情变得极其猥琐，他的珍藏版不是一般的多，不止月皇，还有瑶池仙母、凤凰、东皇太星、地基，随便拎出一个，皆诸天有名的盖世女王。这货不要脸的行径，叶晨自是不知，正专心领悟。叶晨不知，不代表有人不知。就如冥界的两大至尊，隔着人民两界，看的是清清楚楚。特别是冥帝，看的是一个劲的唏嘘。他以为他就够不要脸的了，未曾想人皇的残魂青出于蓝，把他这至尊都比下去了。这偷窥。才是真的高端大气上档次，牛逼哄哄吊炸天。他年三界合一，必找他好好聊聊。明帝意味深长的摸了摸下巴，人王有珍藏版，他这也有珍藏版，还是东华女帝和帝荒。他这辈子就指着那段画面乐呵了。再看帝荒，虽未说话，却紧盯着人王手中的古卷，那里面若有紫萱的，他会毫不犹豫的打穿通道，杀过去一脚把那厮踹死。看紫萱不要紧，问题是紫萱是东华女帝的残魂，所幸人王的古卷中并无紫萱的，不然他会死得很难看。自诸天收了目光。帝荒又侧手望向明帝，至尊的脸黑线乱窜，为何这般看着吾？明帝被盯得浑身不自然，却还是故作淡定。帝荒没说话，但眼神代表一切。别让我成帝，第一个弄死你。两人对视时，死寂星辰上的叶晨醒了，只是他心神刚遁出意境，便又被人王塞进去了。好好领悟，这前辈着实有意思，就怕叶晨打搅他，这才这般善解人意。叶晨就实在了，本就顿悟了七七八八，无需在意境了，却因人王这举动误解了人王的寓意，以为是让他继续领悟真谛的。正是因为这份实在，他愣是在意境中待了十天半个月。他在出来时，人王正趴在岩石上睡觉，如一蛤蟆，双手双脚都耷拉着，口水一缕接一缕的，而且那呼噜声比雷鸣还响亮。叶晨见状，上前推了一把，人王那厮醒了，很不情愿的坐起，脸色发黑。值得一说的是，那岩石上竟有一个洞，似是被铁棒插出来的。叶晨扫了一眼那个洞，又看了一眼人王，那眼神就如看神人一般，能在石头上插个洞，你也是牛逼。我在乎那些细节。人王干咳，屁股挪了挪的。盖住了那个洞，说着，他轻拂了衣袖，又有一座法阵显化。此阵并无阵之灵，用你领悟的八卦奥义去破。话落，他便将叶晨推了进去。一旦入阵，便见阵中风云大作，电闪雷鸣，一道道寂灭仙芒横行，锦衣两栖。叶晨的圣躯便被戳出十几个血洞，可见此阵级别之高，威力之霸道。没有多想，叶晨脚踏太虚步，于阵中纵横，一边又扫看着四方。他眸中有八卦显现，将法阵阵脚与八卦对号入座，而后演化。一番演化下来。他发现东北方的一处阵脚无变化，也便是说那一处阵脚便是罩门，只需攻破那阵脚，便可破了此阵。没有多想，他一拳轰了过去，轰隆顿起，那阵脚登时破灭，而运转的法阵也因那阵脚被破而变得极其不稳定，威力弱了几分，连其他阵脚也都在嗡颤。见状
，此阵他破了，不错。人王说着，又挥手，再击法阵，来试试这个阵法线。遮天蔽日，甚是庞大。身处阵中，叶晨之间迷蒙云雾，望不清四方，有神秘力量遮掩他的双目，连神识都难窥看。与先前法阵不同的是，此阵乃困人法阵，无攻击性，只因雾缭绕，能得见仙光流溢，却难捕捉。原因仙光皆虚幻，并非真实。一时间，烙印在眸中的八卦又次显化。将阵脚一个个对号入座，此阵虽无功击性，却阵脚颇多，无时无刻不在移形换位，变化无穷无尽。这等级别的法阵，除非战力奇高，否则绝难强攻破开。所幸他习的八卦奥义，能窥其破绽。一番演化下，他发觉此阵有两个阵脚不曾有变化，也便是说，那两个阵脚便是罩门，毁掉那两个阵脚，才能破开此阵。说话间，他画出了法身，本尊与法身分别攻击两阵脚，轰隆声又起，两阵脚不分先后被毁。法阵变得不稳定，虎口平线。叶晨与圣战法身如闲庭信步，轻松走出。法阵又被破，然未等他喘口气，人王就又开阵。此番法阵乃杀戮之阵，容有毁灭之力，有神龙盘旋，凤舞九天，白虎咆哮，玄武脱落，更加持剑芒、雷电，勾勒出可怕的异象，饶是叶晨站立，一个照面也遭了重创。圣躯血骨铺路，叶晨以玄奥身法避闪，同一时间又用八卦演化，找出了不变的阵脚，足有四个，分裂四个方向。每个不变的阵脚都有诸多阵脚围绕，使得法阵在每一秒钟都有成千上百种变化。叶晨与法身又动，一人攻两阵脚，此阵虽玄奥，却还是被破了。主要是破绽找得好，不然以他的道行，纵不被灭杀，也会被困死。地道伏羲阵太过霸道了，来歇息一下。人王招呼一声，随后还抛给叶晨一个酒壶。叶晨接过酒壶，未曾言语，只静静喝着，暗自琢磨法阵有何感想。人王笑道：“受益匪浅。”叶晨回道：“阵如人，人如阵，阵在变化。”仁义不得死板，自要学会变通。人王笑语悠悠，造阵与破阵的道理相同，精髓也是一个“变”字，连变化于无形，才能斩人于无形。此乃伏羲上阵之法。这世间可有一种无破绽的阵法？叶晨虚心求教，事无绝对，是阵便有破绽。我懂了，你的天赋不算低，可与你瑶池比起，还是差点。至少对阵法的领悟力，你远不及他。人王话语飘渺，当年我也曾想过传他地道伏羲阵，奈何无字天书选了他，这才作罢。为何？叶晨疑惑道：“身负无字天书，便修不得地道伏羲阵。无字天书源于道祖红军，地道伏羲阵传自人皇，两尊大帝的道颇有出入，这也造就了无字天书与地道伏羲阵二者间相斥。欲修地道伏羲，便虚弃了无字天书。同理，欲要无字天书，便修不得地道伏羲。”人王缓缓道：“将此事说得很玄乎。当年你既有两本无字天书，为何只传他一部？因为我算到了你。”人王笑道：“吾想瞧瞧，你修混沌之道。”他修万物至圣，无字天书会选谁？事实证明，你的人品没瑶池好，无字天书还是选了他。为此，他连混沌体都会考虑。可惜造化弄人，叶晨眸子垂落一分，悲意浓厚，不提伤心事。说说遁甲天书，见叶晨如此，人王转换了话题，一句遁甲天书，让叶晨又抬了眸，希冀的望着人王，希望他能给个确定答案。遁甲天书，早在天地初开便已存在。人王道，无人知晓其来历，饶是人皇也不得解，只知他藏着万古秘心，自古以来。不止一尊帝收集过遁甲天字，可惜都未堪破其内玄机。我也曾推演过，算到的却是一片混沌，并不知它源自何处。这般神秘吗？叶晨喃喃自语，俯首取了混沌鼎，烙印其上的遁甲天字，一个个都金灿灿的，蕴含无尽道韵，甚是玄奥。你该是尝试过用遁甲天字布阵，威力更甚。人王继续说道，他与地道伏羲阵并不排斥，反而还有神秘力量的加持，这也是你传我地道伏羲阵的缘故。叶晨试探性道，乃其中一个原因。人王灌了一口酒，你与混沌体。他年必有一战，你有混沌鼎，他有鸿蒙紫气，你修混沌道，他一修混沌道，你有遁甲天字，他同样也有，而且还传承了红军道阵，有遁甲天字加持的红军道阵，你决然挡不住。说直白点，此刻的你斗不过混沌体，你不擅长法阵，于混沌体眼中便是致命的罩门，这也是无传你地道伏羲阵的另一原因。听你一言，红军道阵不比地道伏羲弱，只能说各有千秋。人王伸了懒腰，修了地道伏羲，至少你与他斗不会吃大亏，但并不代表。你就抖得过那混沌体？叶晨又沉默不语。不用人王说，他便知混沌体的可怕。昔日在天尊遗迹，他见识过混沌体那完美的血脉，无丝毫的缺憾。他更加笃定，若在天尊遗迹与混沌体开战，必败无疑。结局便是他死，混沌体重伤。继续施阵，人王把叶晨推了出去，而后扶手便是一座大阵。你会在此心待很长一段岁月，直至你领悟了地道伏羲。接下来便是寻遁甲天字了。那段旅程会无比的漫长。叶晨没回话，正专心破阵。此阵更复杂。足有八个不变的阵脚，不过洞悉了八卦之理，破阵也时间问题。人王就悠闲了，喝着小酒，看着现场直播。每逢夜晨破阵而出，他都会随的意祭出另一座法阵，而且一阵更比一阵霸道。如此，日复一日，三月悄然而过。地道伏羲九九八十一阵，夜晨已试过了大半，其中有那么几次还险些葬身其中
，连他也难在短时间内破开。又是一个深邃的夜，夜晨破阵而出，却浑身血淋，寒息疗伤吐纳。人王内斯也偷起懒来，趴在岩石上呼呼大睡，睡着睡着，他猛地趴起了，先愣了一秒，才嘀嘀咕咕道：“不对。”夜晨也被惊醒，皱眉的看着这货，人王没搭理，只不断蹑手推眼。神情明暗不定，还有些神神叨叨。好你个红军，你敢诓我！堂堂至尊也他娘的玩套路，你在说什么？叶晨皱眉道：“没啥。”人王砰的一声，又趴回了岩石上。可以得见，那张老脸漆黑无比。等着吧，他年，你与混沌体都会很尴尬的。叶晨听得一头雾水，暗自沉吟。日后还有比混沌体更恐怖的存在。缓缓收了思绪，他又闭眸，施展圣道回天恢复伤势。他这安静了，可人王那边也不知受了啥刺激，再用脑袋瓜子咣咣的撞着岩石，口中还骂骂咧咧的。红军，你个贱人！不知为何，看着这货抓狂，冥界的俩至尊莫名的很爽，好似野之人王为嘛如此，姜还是老的辣。他再玩，还是玩不过大地。半个时辰后，叶晨恢复了伤势，跃身而起。人王很自觉，祭出了法阵，也不知是心情糟糕，还是吃错了药。这一次他布的法阵极为霸道，阵中乃一片毁灭的大世界，天在炸裂，德在倾塌，骄阳在忌毁，星辰在崩灭，昏暗的天地寂灭横行。那飞窜的每一缕雷电，皆摧枯拉朽；那流溢的每一缕仙光。接待着末日之威，叶晨入阵，险些被秒了。三五息的演化，叶晨才堪破。此阵竟有九万九千九百九十八个阵脚，除了八十一个阵脚不动，其他阵脚都在自行变化着。如此可怕的法阵，除了大楚当年的诸天轮回阵，他还是第一次见。即杀戮、困人、封禁、锁神、灭体于一体，极其的吓人。几个瞬间，他圣躯便爆裂了不止一次。道根、元神、真身和本源也遭受重创，被阵法打得抬不起头，时刻皆有被秒的可能。人王干咳，忙慌撤了阵法。整错了，整错了，可不就整错了？本是从一刀那一步步来，可他这道好，一下跨了好几个等级，上来便是最牛叉的。叶晨自是扛不住，大阵刚撤，叶晨一口鲜血便喷了出来，踉踉跄跄，站都站不稳了。坚固的荒古圣躯已是体无完肤，比经历一场血战还凄惨。此阵霸道不？人王故作淡定的捋了捋胡须，霸你妹！叶晨有一种骂娘的冲动，晓不晓得？那是灭大圣的法阵，我只是一个圣王，你是让我是阵，还是要玩死老子？这一瞬间，叶晨即想把人王这贱人。色愤坑里淹死，若非他底蕴够深厚，不然人王这波不靠谱的操作，早将他送上西天了。夜的死寂星辰，陷入宁寂。叶晨又做那疗伤，至于某人，还是摇头晃脑不着调，不知哪来的火气，一不留神全洒叶晨身上了。得亏叶晨没事，若被灭了，那才扯淡。三个时辰后，叶晨才起身，继而便见天地风云大作，人王布下了法阵。此次他倒是靠谱，法阵虽玄奥，却难要叶晨的命。沉寂没多久的星辰。又起轰隆，接下来很多时日，叶晨皆是这般度过的。每日每夜都在尝试破阵，一日、两日、一月、一年、两年。正如人王所说，试阵的时间颇久，会是一段漫长的岁月。眨眼，十年悄然而过。十年间，两人都未出过星辰，与世隔绝。这颗死寂古星，也从未见人影降落。十年岁月，叶晨对阵法的造诣已登峰造极。地道伏羲九九八十一阵，他尝试了无数遍，每一阵皆有破解之法，于八卦的领悟也甚得精髓。人王对其的磨练。很好的弥补了他的不足。这十年，星空也甚平静，小的摩擦不少，并无大的战乱，一切皆归功于洪荒。他们不作乱，便显见战争。没办法，十年前的英杰狂潮波及整个诸天，洪荒大族也未能幸免。每一个种族，九成以上的准地巅峰级都英杰入世了。没有他们做坚实的后盾，便没有底气，也不敢太过造次了。这是休养生息的十年，难能可贵。夜晚，皎洁的月光洒满古星，熠熠生辉。这一夜，已是第十一个年头。岩石上，人王拎着酒壶。喝得津津有味，一手又在拈指演算。至于叶晨，静坐在岩石下，一如十一年前，沉默寡言。敛去了昔日的锋芒，特别是他的双眸，古井无波。仔细凝看，还能得见一道八卦似影若现。八卦的奥义已尽数烙印在他眸中。十二，他会抬手望一眼星空。十一年了，他也想故乡了，也想自己的妻子，还有两个小家伙。他们已十三岁了，已是少年少女，不知可还记得他这父亲？想家了。人王悠悠道：“还需多久？”叶晨淡淡道：“这要看你这造化。”人王打了个哈欠。地道伏羲九九八十一阵，你揭破了，足能应付这世间的阵法。接下来不会传你造阵之法，快的话百年足矣，慢的话三五百年也是有可能的。造阵不比破阵，它更繁琐，更玄奥，其内精髓无穷尽。我能否先回家看看？叶晨希冀道：“不能。”人王回的干脆，十一年而已。所谓的修行，方才开始。修士意图，走的便是孤寂路。你要适应，因为将来的你会比此刻更孤寂。这便是圣体，背负着荣耀，也扛着孤单。人王此话，叶晨明白的很，他是荒古圣体。寿远远多于其他修士，会活得更久。不出意外，他会亲眼看着亲人好友一个个倒在岁月中，只留他一人独自前行，顶着风尘岁月，直至老去死去。倒下时不会有人送行，风拂过
一次次永无休止。莫多想了，人王取出了一部古卷，将叶晨的心神塞了进去。其后还有缥缈话语传入，此乃造阵之法意境，静心领悟，待你真正参透地道，伏羲九九八十一阵，阵法修行方才圆满。叶晨未回话，心神在意境中畅游，意境是一片大世界。恩德见一道人影盘坐山巅，在演化着八卦阵图，从易到难，从简到繁，以万物为阵脚，缔造伏羲大阵。那道人影便是人皇伏羲，更准确说，是伏羲的意境魂。叶晨也上了山巅，盘膝而坐，领悟造阵之理。外界，人王那厮百无聊赖，就那般坐在岩石上，双手托着个下巴，静静看着叶晨，又是神神叨叨的与天作对，天煞孤星。这一点，你倒是比瑶池有过之而无不及。注定一世孤寂，他捣鼓时，星空有人影坠落了这颗星辰，乃一老头，尖嘴猴腮的。还扛着个麻袋。月下，老头的身影很猥琐，像是个小偷。人王以法阵藏了叶晨，便抬了手，将那老头抓了过来。十一年未出星辰，每日对着叶晨，也甚无聊，得找个人聊聊人生理想。还未落下，便被一股无形的力量抓来，让那老头吓得浑身直颤，连说话都颤颤巍巍的，叨叨扰前辈进修，还望恕罪。堂堂圣人，做啥不好，偏做小偷。人王很自觉，已扯开了老头的麻袋，乃是一大号的储袋，其内物件还真各式各样，原石、秘卷、法宝、丹药。锅碗瓢盆，乱七八糟的啥都有。这一袋赃物，看得人王唏嘘不已，暗道不知哪家被偷了，准是被这老头儿倒了个精光。做小偷做到这份上，老头也是有心了。前辈明鉴，这是都俺家祖传的。老头干咳，祖传的好，就洗祖传的，没收。人王实在的很，都给人收了。老头整张脸都抽搐了，气得差点跳起来。真是日了鬼了，老子这辛辛苦苦几十年，被你一把收到解放前了，感情都为你做嫁衣了。我也是贱，星空那么多星辰不去，偏要来这鸟不拉屎的死寂古星，碰见你这个臭不要脸的货。腹匪归腹匪，虽心底骂了人王千百遍，可表面还是乐呵呵的。宝贝被收了，他认栽，可不能惹毛了这厮，完事儿再丢了性命。来，与老夫说说，这十年间，星空可有大事发生？人王揣起手，摆好了唠嗑的架势，直勾勾的看着老头。其实有些事，他完全可以推算出来，但不是无聊吗？特想找人聊聊天，也没啥大事，平静的很。洪荒大族也都老老实实的，有趣的事倒也不是没有。近些时日，有俩小家伙抖得很火热，听说其中一个，乃传说中的大地之子。血脉与众生共荣，那小子可凶得很。另一个小娃娃也不是吃素的，把雷电玩的贼溜，不知啥血脉，也不知啥来历，只知很强很可怕，能与大地之子斗得不分上下。可惜，俺这紧赶慢赶没赶上，老头就蹲在人王面前，像个劳改犯，不是吹，他一口大气都不敢喘。大地之子，天谴之体，这就有意思了。人王听得眸光熠熠，一天一地，自古便对立的两血脉，该是惹了不少人围观。圣灵之体呢，可有他消息？人王说着，又看向老头，嘿，前辈不说，俺倒忘了。说到圣灵之体，老头顿时来了精神，也不蹲着了，干脆盘腿坐下了。那小丫头可真有意思，跑瑶池圣地偷东西了，被人逮了个正着。瑶池长老也没怪罪，还把她留在瑶池圣地。听说还传了诸多不实秘法，去瑶池圣地偷东西，我喜欢。人王乐呵呵的，听说他每到一处，总要卖点东西，很有生意头脑。卖的啥？人王灌了一口酒水，大楚特产。这四字一出，人王刚灌进口中的酒水全喷了出来，喷了老头一脸。这一点随他爹，这一瞬，人王的表情。变得极度精彩，一句话说的意味深长。此刻也得亏叶晨心神在意境中，不然若听了此事，不知会是啥样的表情。他的宝贝女儿真成精了，还深得他爹的真传。这么小就这般鬼机灵，日后不晓得嫁不嫁得出去。人王捋了捋胡须，语重心长道：“这得啥样的相公才犟得住他？前辈，您老阅历广泛，跟俺说说，啥是大楚特产？是否只有传说中的大楚才有？”这边老头一边擦拭脸上酒水，一边问道：“很显然，他不知大楚特产是啥。”对那宝贝。也甚是好奇，大楚特产吗？那可是宝贝。人王说着，从怀里摸出了一包东西，还生怕别人不知是啥。其上还东倒西歪的写着四个大字：“大楚特产，老夫与你有缘，送你了。”人王一本正经道：“这个好。”老头搓了搓手，小心翼翼的接下，完事还凑上去嗅了嗅，手指戳了个小洞，沾了一点，最后还用舌头舔了舔，啥感觉？人王笑得很猥琐，没啥感觉，就是有点热。老头扯了扯衣服，热就对了。人王抬脚，一脚将老头踹出了古心。可不想看一个糟老头子在他面前发浪。若是哥女人，那就另当别论了。尼玛，春药。不久后，星空传来一声大骂，一嗓子嚎得霸气侧漏。人王看得嘿嘿直笑。许氏太入迷，并未发觉叶晨已醒。见人王笑得这般贱，叶晨都未消化意境领悟的精髓，便凑了上来。一见那画面，嘴角猛地抽搐。一代人王还要不要点脸？人王尴尬，忙慌收了古卷，清了清嗓子，来造阵。说到造阵。叶晨收了思绪，立地站定，以心念调动了遁甲天字。遁甲天字金灿刺目，大道天音萦绕，在叶晨催动下，以八卦为根基，排列组合。后又有符石飞出，列居方位，配合遁甲天字，继而便是阵文。叶晨计划道则，与血脉之力交融，一道
，百无聊赖的看着。神情无太大波动。叶晨天赋不低，可造阵的能力也只勉强达到他的预期，或者说，作为传道授业者，他对叶晨期望太高。叶晨只言不语，还在刻画阵文。他当年虽不擅长法阵，却也并非一窍不通，还能不简单的阵法呢。也算有些许底子。此番参悟造阵之法，加上十年间对阵法的领悟，他对阵法已是小成者。唯一不足的便是布阵速度，不知何时他才停手。再看眼前，阵法已成，自外看并无出奇。可若走入，会发觉另有乾坤，乃是一方世界，天地昏暗，风起云涌，异电闪雷鸣。此乃地道伏羲第一阵，专困人的法阵。虽不及人王部下的玄妙，却有七八成相似。困住一尊普通的圣王级修士，不在话下。只可惜，叶晨并未孕育出阵之灵，威力自也小很多。人王起身了，拎着酒壶，晃晃悠悠，一步踏入法阵，要以身试阵。这厮倒是尿性，于阵中如闲庭信步，三五息后便又轻松走出，锦衣挥袖，便破灭了阵法。好似叶晨的阵法，在他眼中就是一个摆设，进去出来都毫无压力，破阵更是轻松无比。第一次造地道伏羲阵，能做到你这般级别，也算难能可贵了。人王灌了一口酒，不过你造的这阵法，破阵百出，给我时间，必能参破奥妙。叶晨说道。时间有的是，人王又坐回岩石。我给你十年，无需练其他，只专攻地道伏羲第一阵，自己造阵自己破，直至你能抬手不此阵。不只有阵型，还需有阵灵。切记，万变不离其宗。练一阵，十年。叶晨皱了眉头，算术还是会的。地道伏羲九九八十一阵，若每一阵都练十年，这可是整整八百一十年。这只是保守估计，阵法越往后越难，一阵练三五十年都有可能。按这时间，一个地道伏羲阵，他要耗费一千多年岁月。十年很长。人王瞥了一眼叶晨，你可知？人皇昔年为感悟造阵奥妙，耗费了多少春秋？八百年，整整八百年的岁月。人王说着，躺在了岩石上，继续道：“造阵如修道，第一阵如凝气境，尤为重要，注的便是根基，各种道理，你该是明白。”明白。叶晨点头，便又转身了，继续造阵。孺子可教也。人王闭了眸，陷入了沉睡。这一睡，要睡很久。这边，叶晨深吸一口气，再记遁甲天字，他不敢懈怠。每一个阵脚，每一道阵纹，皆无比用心。他有十年时间，需静下心来。熟能生巧这个道理，自古以来便是真谛。此刻布阵速度的确慢，但会随着岁月推移，逐渐真挚化境。半个时辰后，阵法完成，他亲身试阵，于阵中感悟，以八卦奥义窥看破阵，随即破阵而出，继续造阵，一次又一次，不知疲倦，如一尊冷血的傀儡。如此，一日悄然而过，而后两日、三日、一月、一年，造阵、破阵，似形成了一个循环的轮回。正是在此循环中，他造阵之速度。急速攀升，阵法破绽也逐渐敛于无形。他布下的法阵也在一次次蜕变中趋向了完美。第三年，他已可抬手布阵；第五年，他的阵法依次孕育出了阵之灵，阵法有了生命。第十年，阵法又一次涅槃。十年造一阵，他将根基筑得无比雄厚，真正领悟了造阵奥妙。十年春秋，花谢花开，他造了十年的阵法，而人王也睡了十年。十年间，星空颇不平静，新一代崛起，如雨后春笋，一如满天璀璨的星辰，最耀眼的两颗。自是天谴之体与大地之子，盖过了新一代的光辉。二人整整斗了十年，都未分出一个胜负。每次斗战都惹四方瞩目。每逢望见天谴之体，世人都不由一起一尊战神。那是一个传说，缔造了不朽的神话。不止一次屠戮大地，他便是圣体叶晨。前前后后二十年，不见叶晨身影，亦无他消息，让人颇感不习惯。不只是叶晨，还有叶晨那一辈人，以及诸天弟子及和洪荒弟子们，都好似人间蒸发一般。二十年岁月。先有他们的消息传出，世人皆知，那帮狠人皆在蛰伏，酝酿新的征伐。而这段平静的岁月，并不枯燥。新一代的征雄，给世间添了乐趣。一处星空，一子一倩影踏空而行，手中还捏着一颗神珠，翻来覆去的打量。这女子也仅二十左右，青丝如水波，眸子灵澈，五官精雕玉琢，堪称完美。一张绝世容颜，让一切都黯淡。她乍一看，有些面熟，像极了楚灵儿。可她并不是楚灵，而是楚灵和叶晨的宝贝女儿叶灵。十年了，她二十三岁了。亭亭玉立，如似仙子，已有楚灵当年的风姿，而且天赋极高，年纪轻轻便是一尊货真价实的准圣，百诸天最年轻的准圣。他年也多半会打破第九仙的记录。这二十年，他的风头更甚天谴之子和大地之子。与天谴之子和大地之子不同的是，他之所以出名，不只因他的天赋，还有他作乱本领，那是到哪哪热闹，总搞得人鸡飞狗跳。为此，世人还送了他个名号——混世小魔头，那不是吹的。诸天的势力，防他就跟防贼似的，只因他每到一处，总有人家丢宝贝。一不留神，圣子还会被他拎走暴打一顿，这都没啥。奇葩的是，他有个怪毛病，总喜绑人圣女，也不要赎金，绑走几天就给人送回去了，完事儿被人满天下追杀。因此是不少势力的圣主，总会三天两头往大厨跑，要么是索要被叶灵盗走的宝贝，要么是找被叶灵绑走的圣女，搞得楚灵他们极度的尴尬。一帮做娘亲的被这疯丫头整得胃疼，时间久了。
，周天便有了一个不成文的规矩：但凡哪家丢了宝贝、丢了圣女，都会去大楚恒月宗找叶晨那帮媳妇聊聊天、喝喝茶。皓月神珠，不错，回去送给娘亲。说话间，叶灵又过一片星域，捏着那颗神珠，嘿嘿直笑，还是很孝顺的。知道带礼物，他正走时，突闻身后星空一声暴喝：“就是他，抓活的！”入眼便见一道道的神虹，或驾驭飞剑，或坐骑灵兽，或腾云驾雾，足有千百人，声势浩大。一路碾的星空嗡隆隆的巨颤，那些个人不知啥个来历，只知为首的有三尊老圣人，个个老脸昏黑，他们身后的人也都满脸黑线乱窜，一路咋咋呼呼，鼻子真灵。叶灵见之，转身便跑，那速度绝对是祖传的。小魔头，哪跑！三尊老圣人大喝，玩命的追，还我家神珠！瞎说，我捡的。叶灵鼓了鼓小嘴，底气略显不足，跑得更快。这架势，一瞧便知是跑人家里去捡的。星空因他们的追与逃，变得甚是热闹，惹得四方修士跑来查看。待瞧见叶灵时，老家伙都捋了捋胡须。这女娃咋这面熟呢？长得颇像无类神女，八成是圣体的女儿。这些年最闹腾的就是她了。此番多半又跑人家里捡东西，被逮了个正着。她这作风跟她老爹一样一样的，不少人唏嘘，一脸意味深长。江山代有才人出，各领风骚数百年。圣体后继有人了，一个能打的天谴肢体，一个能搞事的圣灵肢体，都是妖孽。小鬼，你跑不了！四方议论声中，三尊老圣人跨越了星空，各自掌心显化了五星芒，聚出了一座法阵。还是封禁大阵，还在遁逃的叶灵当场被禁锢。可这丫头很有上进心，仅一瞬便破开了，一眨眼便遁出千百丈。见状，三尊老圣人一口气没上来，差点喷了血。三尊圣人合力祭出的法阵，竟没能封住一个小准圣。这老脸丢到姥姥家了。可接下来的事让他们更是尴尬，前前后后追了起码十几万里，却愣是没追上。叶晨，你个贱人！无奈，三尊老圣人破口开骂了，不是骂叶灵，而是骂叶晨。嘿，敢骂老爹？别说，他们这一骂，前方的叶灵真停下了。挽起了衣袖，灵澈的美眸，还有火花绽放，长发变得赤红，眉心还有一道古老神纹刻画，他之气势瞬间攀升，直逼圣人。很快，星空的一幕有些惨不忍睹。叶灵是停下了，三尊老圣人也追到了，却被一掌一个打翻了出去。还有三尊圣人后面的千百号人，也被叶灵打得漫天乱飞，那无法无天画面，看得观战者猛吞口水，也看得四方修士双眼发直。一个准圣掀翻了三尊圣人，还有千百号强者，叶灵比当年的圣体还要可怕。不来单挑的，都是一人挑一群的，不要了。他们不要了，三尊老圣人怂了，于星空中连滚带爬，骂我，让你骂我。叶灵越打越上火，还是个暴脾气，颇有暴力倾向，一路追一路打。他老爹叶晨若在此，必定很欣慰。不知过了多久，星空才陷入平静。一颗古星，叶灵拍着手出来了，一路追到人家里，上上下下挨个收拾了一顿。临走时，他还不忘从人家里又捡了点宝贝。死寂星辰上，随着接连两道轰鸣，叶晨自法阵中杀了出来。至此，沉睡的人王才慵懒地睁开了双眸。狠狠地伸着他的老腰，一睡十年的确够久。如此一次闭关，再感悟人间大道，十年造一阵，有何感想？人王跳下了岩石，笑看叶晨。阵法奥妙无穷。叶晨微微一笑，十年造一阵，何止阵法蜕变？他也在涅槃，心境在造阵中，极尽升华，也算另类悟道。你要学的还多着呢。人王拂袖，直奔星空。二十年了，也该出去转转了。叶晨不语，抬脚跟上，披上了披风，戴上了斗笠。时隔二十年，两人第一次走出星辰。浩瀚星空，两人背影孤寂，一如当年，乃是两个游客，一路风尘，可还想金凝霜？人王边走边喝，扫了一眼叶晨，百转千回，至死不忘。叶晨声音沙哑，眸中浮现了一抹伤痛。纵过二十年，可那道倩影依旧死死刻在灵魂里，任岁月变迁，任世间沧桑，也难将其抹去。那是他的妻，哪能忘了？想开点。人王拍了叶晨肩膀，却还是隐瞒了金凝霜的实情。二十年了，这若换做旁人，早他娘的说了，可不会继续憋着。脑残，叶晨家的都脑残。两人正说时，一声大骂自对面星空传来，乃是一胖老头儿，长着个大肚皮，像是一个弥勒佛。走路时，那浑身的肥肉一晃一晃的。那胖的跟熊二有一拼，那货不知哪来的火气，一路走一路骂，肥硕大脸，黑线乱窜。叶晨神色淡漠，无喜无忧。纵听到叶晨那个名，也没啥大变动。周天浩瀚无疆，叫叶晨的和气多，自认胖老头骂的不是他，他这不搭理。可人王很无聊，抬手把胖老头拎了过来。堂堂一尊圣人，被人抬手抓过去，差点把胖老头吓尿了。只要脑子没进水，都能看得出人王的修为，起码是一尊大圣级。来，跟爷说说，你口中的叶晨是哪个？人王一脸笑盈盈的，圣圣体叶晨，胖老头倒也实在，说的颤巍巍的，汗流浃背。他这一句话不要紧，刚刚走过的叶晨又折返了回来，淡漠的眸上下打量着胖老头，自认没见过这货，更莫说与他结仇了。即使没有仇，那可不能稀里糊涂被骂，得把事整明白。人圣体招你惹你了，这般骂人家。人王瞟了一眼身侧叶晨，便又看向胖老头，好似很闲。非要与胖老头唠唠家常，圣体没惹俺，是他的宝贝女儿。
，为了一包合欢散，害得俺那赤眼雄狮满星空的撒欢，此刻还搁家趴着呢。胖老头越说越亢奋，骂得唾沫星子漫天乱飞。第几次了？这是第几次了？有事没事就跑俺家捣乱，俺要去大厨找圣体理论，习惯就好。人王拍了拍胖老头，一脸语重心长。再看叶晨的表情，已从淡漠变得极度精彩，以为是自己听错了。要知道，这些个臭不要脸的事，以前都是他经常干的。没成想，他的宝贝灵儿竟也干得这么溜，而且还青出于蓝而胜于蓝。难怪，难怪胖老头这般窝火。此事换谁都要骂娘吧？下意识的摸了摸鼻尖，叶晨干咳一声：“这位前辈，有没有这种可能？是有人冒了叶灵的名作乱？您老可不能冤枉了好人，还冤枉好人？那混世小魔头化成灰，俺都认识。”胖老头说着，还取了一幅画卷，竖在了叶晨面前。其上乃一女子画像，丑丑，是他不？这诸天万欲，没人不认识他吧？胖老头骂道：“都长这么大了。”人王摸了摸下巴，叶晨也在看，一眼便能认出画像上的乃小叶灵，像极了楚灵儿。二十年了，当年的小丫头片子也长大成人了，与她娘亲一样的美，特别是那双似水的眸子，与楚灵儿简直一模一样。这是自当年走后，他第一次再见自己的女儿，只是他并未预料到，竟是在这等局面下再见叶灵。自胖老头的话中，他不难听出，他的宝贝女儿也是个唯恐天下不乱的主，不然。也不会被冠以混世小魔头的外号，真是出乎意料。卖春药、偷东西、拿圣子、绑圣女，没他不干的。我必须得找圣体聊聊。这么叫女儿，胖老头又开骂了。如吃了枪药，你可以走了。人王推了一把胖老头，这货嗓门忒大了，嚎得他耳朵嗡嗡的。胖老头如蒙大赦，撒丫子跑得比兔子都快。方向正是大楚那边，不晓得，若让他知晓，他要找的圣体先前就在眼前，会是啥样的表情？保不齐能当场吓哭了。敢骂圣体叶晨，找死的节奏。身后叶晨整个人都不好了。狠狠揉着眉心，听胖老头一番话，他不难想到自己的宝贝女儿这些年都干了点啥，也不难想到，因为叶灵、楚灵儿他们也必定很尴尬。打圣子我理解，这帮圣女是几个意思？人王那厮一个劲的摸下巴，摸着摸着还不忘看了一眼叶晨，性取向有问题。叶晨没说话，转身便要走，得回家去看看。哪去？人王伸手将其拽了回来，咱有言在先的，修行未完，不得回家。若是你女儿，你也这般淡定。叶晨脸黑了一分，年轻人嘛，有活力是好事。人王深沉道。一手搭在叶晨肩膀，一边走一边胡侃：“这也不能全怪你家丫头，咱大楚的风气如此，民风彪悍吗？都你带出来的。”叶灵深的你的真传。人王一言接一语，说的头头是道。叶晨道好，一句没听进去，就想回大楚。奈何人王盯得太紧，每每欲要开溜，都被这厮拽回来。此刻他在担忧宝贝女儿的时候，也在担心宝贝儿子。若叶凡也如此，那才热闹。时间久了，世人都会觉得他家人都有病。还好一路走来，他听到不少有关叶凡的事迹，比起他的姐姐，他就靠谱多了。在新一代中打出了赫赫威名，能与大地之子斗得不分上下，足见叶凡的强大，也不亏天谴之体威名。新一代的争雄只是一个小插曲。人王悠悠道：“老夫不用去算，便知你们这一辈的征伐还未完，待英杰之人都归位，必会延续当年未打完的仗，下一次会比昔日来得更惨烈。”叶晨不语。人王没算，他却算了。虽不能算出精确时间，却知道他年的征战必是尸山血海。不说其他，就说那混沌体就足够让他头疼。人王不惜亲自带他修行，足证明了一切，因为。人王知道，此刻的他并非混沌体对手，欲斗败混沌体，需这一段漫长的修行。正如人王所说，他要学的还很多。随着一路风尘，他那颗因叶灵而躁动的心逐渐趋于平静。无论叶灵还是叶凡，都不是当年的小孩童，他们都已长大成人了，皆有自己要走的征途，不能永远都躲在父辈的庇护之下。不知第几日，两人进了一片新的星域。此星域血雾弥漫，血腥气浓厚，一瞧便知是一个混乱的星域，闭门造阵，远不如实战精进的快。人王说道。接下来诸多时日，与人斗战，不得动秘术、神通和法器，要一阵对敌。二十年的参悟，你究竟得了多少精髓？只有与敌战过才知道。明白。叶晨轻点头，自是懂得人王带他来此的用意。此星域混乱，必有诸多大战，正是磨练阵法的好去处，也正是他想要的。这边，人王已引入虚无，可不想他人看到他这尊准地而被吓跑。叶晨独自前行，直奔星域繁华地带。果然，没过几日，便碰到了拦路虎。乃一老者，整个笼罩在黑袍之下。还用秘法遮掩的真容，只一双血色眸子，猩红而暴虐。这是一尊圣王，还是一尊巅峰级的圣王？一只脚已踏入大圣级，气息隐晦，甚是可怕。若机缘足够，保不齐还能问鼎大圣。宝物交出，与你安生死法。老者淡道，并非商量，而是命令。一双老眸睥睨，俯瞰着叶晨，他的煞气浓厚，一看便知受伤沾满了生灵的血。而杀人越货这种勾当，也必是没少干。圣王巅峰，用你祭阵，最好不过。叶晨悠悠道：“找死！”老者嗤笑。探出了干枯的手掌，甚是沉重，压得星空崩塌。要一掌镇压叶晨，在他看来，同是圣王，他这巅峰圣王，在大圣之下已是近乎无敌的存在，能瞬间碾死圣王。叶晨淡漠不言
，被困阵中，老者双目微眯，眼前乃一片大世界，昏天暗地。以他之眼界，自能看出此阵法颇是不凡，冥冥中还有神秘力量在化灭他精气。法力本源也受压制，小看你了。老者冷笑，未曾料到，小小一圣王，竟还是极阵法之大成者。要知道，连他这巅峰圣王都造不出这等法阵，一路好走。叶晨淡道：“楼子古井无波，一座法阵便想困老夫。”老者冷哼，豁然抬手，一掌拍向东方虚无。那里有一个隐藏的阵脚，他也算阵法高手，自知破阵之理，只需毁掉其中阵脚，便可撕开豁口，而后冲杀出去。轰鸣顿起，那片虚无被拍出大窟窿。老者见之，蹬走九霄，素如金芒。欲从那豁口遁出法阵，只是未等他杀到，那豁口便愈合了。法阵还是原来的法阵，阵脚在变，法阵亦在变，眼生无穷无尽，给无破。老者暴喝，频频出手，一掌接一掌。然每逢他欲遁走，那被撕开的豁口都会瞬间愈合，一次次被挡回来。几番冲脱，非但没杀出去，反而气血萎靡了不少。一时间，他意识到问题的严重性，此阵太诡异，拖得越久，于他就越不利。阵中神秘力量无时无刻不在消磨他的精气，长此以往，吾被困死也会被耗死。想到这，老者心中一声轻斥，祭了本命法器。那是一尊银色宝塔，通体流光溢彩，该是沾染了太多生灵的血，以至于塔中还有恶鬼哀嚎，甚是凄厉，能惑乱人之心神。正是老者以生灵血祭炼宝塔，才让宝塔凶悍可怕，通体流溢的每一缕血气都如山岳般沉重，碾得星空轰隆，又寸寸炸裂。破！老者喝声铿锵，催动宝塔，撞向一方，轰隆再起，虚无又被撞出大洞，却又瞬间愈合，连宝塔也被挡回。老者不放弃。欲动本命气，猛烈轰击。只是他哪里知道地道伏羲阵的玄奥，非一般法阵。他具备阵之灵，强攻无用。欲要破阵，便需破灭阵之灵。可惜他难知奥妙，只知胡乱冲撞。一番轰击下来，他气势又一落千丈。阵外叶晨翩然而立，神色淡漠。如今的圣王老者与当年的他何其相像！知之无脑的轰击再轰击，照这等方法，永远也破不开法阵，会被活活困死阵中。自然，他不会干等着老者被活活困死。他又一次抬手，又不法阵。此番来地道伏羲第二阵，他也是第一次造，布阵速度虽是慢，却游刃有余。这都归功于十年造一阵的感悟，根基雄厚无比。很快，第二阵成型，与第一阵相融，一阵困人，一阵杀戮。老者脸色骤变，一阵还未破，竟又添一座杀戮之阵，雪上加霜，法阵燃血了。老者不断被雷电击中，圣王级神躯被洞穿一个个血窟窿，杀戮之阵毁灭的力量，饶是他都不敢轻易硬汉。你当真要不死不休？老者怒了，喝声震心天。对于他之嘶吼，叶晨未做回应。此刻，他正在静心领悟第二阵，第一次不此阵，难免有瑕疵，可谓破绽百出。若非有第一阵做根基，以老者的修为道行，亦能破开。所以，地道伏羲第二阵，他还需岁月的磨练。既是杀戮之阵，那便在杀戮中练阵。说话间，老者又遭重创，被一道漆黑雷霆击中，胸骨都炸裂了。他的神色不再是睥睨，而是惊恐。他太小看了叶晨，也太低估了这个小圣王。仅以法阵，就将他这圣王巅峰困得死死。非但杀不出去，反而还会被诛灭阵中。让他更绝望的是，叶晨竟又激阵。此番来地道伏羲第三阵，专攻元神的法阵。叶晨部下与前两阵融合，这下老者只剩被虐的份儿了。神躯在崩裂，元神也遭受重创，血骨淋漓，不见了人形。有那么一次，还险些被阵法秒杀，只会搬弄阵法，可敢与老夫一战？被逼得发狂，老者又咆哮，披头散发，双眸猩红，直欲喷血，面目也狰狞的如恶鬼。他这话听得人王想笑，不用阵法，你压死的更快。晓不晓得？那是圣体，晓不晓得？圣体代表何等寓意，同阶无敌。圣王巅峰级又如何？终究不是大圣，三招足能打哭你，不出五回合，送你上黄泉。再看叶晨，很有职业道德，人王不让他动秘术神通，他一样都没动，只用阵法，剑击将法无用。老者发疯似的嘶吼，随着一声轰鸣，三阵齐颤，一道摧枯拉朽的神芒洞穿了老者，鲜血刺目，老者瞬间被秒，灰飞烟灭，至死。他都是郁闷的。堂堂圣王巅峰，一只脚踏入了大圣境，与一小圣王斗战，竟是被三座阵法。活活弄死了，到了都没杀出来，着实太憋屈。自然，他也是后悔的。自诩高高在上，却是选错了打劫对象，以致落得生死道消的下场。老者葬灭，叶晨才收了法阵，眸中闪烁明目之光。第一次用地道伏羲对敌，的确霸道。第二阵和第三阵破绽百出，都能诛灭一尊圣王巅峰，可想而知。若两阵都无破绽，该有多可怕？他想象不到，若他年将地道伏羲阵尽数掌握，抬手便是九九八十一阵时，必定是毁天灭地的，斩灭大圣级也并非不可能，勉强过关。藏在暗处的人王悠悠笑道：“日后就这么练，又会是下一个十年吗？”叶晨问道。“十年也好，百年也罢，全凭你造化。”人王悠悠道：“带你将地道伏羲九九八十一阵完全融会贯通，此阵法修行才算完，安心修行。老夫为你准备了一惊喜，当是这段旅程的奖励，莫食言才好。”叶晨说着，又往深处走去。这片星域越靠近中心繁华地带，就
，呜嚎声满室，继而便是汹涌的血雾。他这一路走来，见了太多骸骨，皆是战场遗留，不难想象战争的残酷。接下来几日，他皆是在大战中度过的。这星域的人，林峰也很彪悍，杀人越货屡见不鲜，他也遇见不少。准圣道圣王巅峰皆有，结局不难想象，都难逃他法阵诛灭。杀戮中，他阵法造诣又精进不少，造阵之法已练到第九阵，可将九大阵法融为一阵。被他困者，皆已葬灭在了星空中。眨眼。三月悄然而过，月下，他进了一颗古星，入了一座古城。夜晚，古城依旧繁华。叶晨寻了一茶摊，换了一壶茗茶，并未摘下斗笠，只静静喝着。神识却在扫看古城。此城修士虽不少，却并无准地，或者说，这座古城的准地也受英杰狂潮的波及。都英杰入世了，还想找华阳老道聊聊天，竟也英杰了。暗处，人王唏嘘了一声，看样子他来过这座古城，而且在此城中还有故友。进去的人是否也遭波及？叶晨传音问道。八成以上，多位幸免。也包括五大天王，人王不由叹息了。红尘与六道呢？最先英杰的便是他俩。人王回道。所以说，这段岁月乃诸天最虚弱的时期。若此刻天魔入侵，很难寻到与天魔帝血拼的人。事实证明，血祭现界同日出，的确是不祥之兆。叶晨眉宇微皱，八成以上的巅峰准地都英杰。若真有天魔入侵，谁去拼天魔大帝？若给天魔帝时间，再召唤天魔域其他大帝，那才是毁灭性的。不等他通明地荒，诸天便会被天魔踏平。看看看，我就说吧。叶晨沉吟时，人王那厮不知抽什么风，在虚无空间骂骂咧咧的：“红军，你个贱人！我就猜到是这样。”红军，叶晨猛地抬头，透过虚无死盯人王。道祖红军就是那贱人，远在天界，也不忘算计老夫。人王越骂越起劲。道祖红军还活着，叶晨豁地站起身，惊得卖茶老翁都一激灵，灵帝都能活着，他为嘛不能活着？人王自虚无空间祭出柔和之力，又将叶晨按回了座位，悠悠道：“若非当年你告知老夫，冥界有大帝，我也不知红军还活着，而且藏在天界。”叶晨听得心砰砰跳，人修的始祖竟还在活在世间，万古秘心，这绝对是万古秘心。此事若传于世人，必定掀起轩然大波，再加上冥界的冥帝和地荒，整个诸天都会炸锅的。谁会想到还有三大至尊在世？下意识的，叶晨抬头望了向虚无，神色敬畏，似能隔着万重天望见那震古烁今的道祖。他就是一个神话，至今被人传颂。可惜他无法入天界，无法亲眼见证。九九，他才收了目光，看向人王，天尊遗迹与道祖是何关系？